Hola gentecita, yo soy el Cúnico Jugón y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Elden Ring Listo, estamos acá, eh, donde lo habíamos dejado En el punto de gracia, donde más adelantados estamos Para ir a la forja de los gigantes, que es esta Entonces listo, vamos a explorar esta zona, esta zona ya les digo de una vez, no voy a pelear mucho, voy a venir primero por acá, esta va a ser mi primera ruta. Y bueno, acá hay una tumba, vamos a eh, ejecutar esta acción. Entonces, bueno, un poquito de pelea, si no sienta mal. Entonces, bueno, vamos a combatir aquí, eh, a ver que lo que pasa es que no tengo mi arma equipada, ok. Listo, amiguito, equípate el arma y bueno, ya estamos súper... Entonces, bueno, este gira Vamos a acabar con Gigantin Que bueno, no va a pelear con muchos Y bueno, hay unos que están en pugna Aquí la vida es salvaje <ríe> Y están, eh, digamos que sobreviviendo Y se pelean entre ellos Listo, señorito A ver, ya estás a punto de caer, amigo Con un golpecito, caes Listo, adiós, Gigantin Entonces, bueno, vamos a seguir nuestra ruta Ya les mostré Vamos a coger hacia el sur oeste, o sea, acá, hacia este punto. Que es una meseta que no se podía acceder en un principio. Entonces, bueno, vamos a ir a ver toda la cuestioncilla. Uy, aquí están estas manitas. Que ya les digo, son eh, super canzonas. Entonces, bueno, ahí vamos a evitar algunas también. Listo, adiós, amiguita. Entonces, bueno eh, eh, Vamos a avanzar aquí por esta eh, Por esta Este peñasco Porque, bueno, aquí vemos que el camino es estrecho Otra manito, listo, toca Acá el problema eh, Llega a ser si se nos juntan dos manolas Si se nos juntan dos manolas Hay problemas Porque ellas ah, ah, okay, eh, Bueno, a ver que lo logre Antes de que me vote, antes de que me vote esta señorita Me golpea torrentecito Y no logré equipar Lo que estaba buscando <risas> Listo, ya está equipado Entonces, a ver, bueno eh, Podemos explorar eh, Pelear con algunas manitos Pero ya les digo, hay veces esas manos grandes Se nos juntan dos y se vuelve súper complicado Toca eh, Planear una estrategia de huida <risas> Y de ataque Listo, me estoy Preparando <coughs> Por si se me aparece una manita de esas Pero bueno, acá la idea también es avanzar Listo, y ahí vemos eh, En toda esta zona Vemos estatuas de gigantes que están petrificados No sé por qué O están congelados O puede que estén en un estado de inercia De inanimación Creo que se dice entonces, bueno, estoy en modo exploración eh, Por todo el bordecito Como se exploran las zonas Que, pues, por la mayoría de veces eh, Las exploramos Rodeando eh, Algún lado Por la izquierda o por la derecha Listo, vamos a combatir con este señorito Vamos a <ríe> Hacer malosos porque él está solito Pobrecito Pero, bueno, no deja de ser un gigantecito eh, muy poderoso Listo, él también utiliza el fuego ¿Cómo estoy haciendo yo acá? No, no, no El peligro es caerse El peligro de pelear con este señorito Es que lo tire a uno el vacío Pero bueno, vamos a Aceptar el riesgo Uy, ahí está Complicada la cosita Bueno, saca su espada eh, Lo bueno sería que se alejara un poquito Del borde de este señorito Suicida Uy, es que hay veces el hitbox ¡ush! Nos hace volar eh, en direcciones un poquito extrañas Como en dirección contraria hacia donde deberíamos salir Bueno, otro enemigo que cae Entonces, eh, listo, nuestro objetivo va a ser cruzar allá la tumba La tumba, una tumba conocida, eh, no es conocida Pero las tumbas son familiares para nosotros ya sabemos de qué tratan Y bueno, esa es una de las más fáciles que hay O de las que menos me ha costado 
Listo, entonces eh, Igual aquí, pues ya estamos súper bien Todavía no sé si Malenia es el jefe más difícil del juego Pero bueno, ya superamos ese reto que es súper, súper complicado Entonces, eh, bueno, ya les digo, allá toca contra Malenia Toca llegar muy bien en cualquiera de las builds que estemos desarrollando Toca llegar muy bien, toca la verdad que es el, es el, es el desafío para los jugadores más grande que hay Listo, o por lo menos que eh, hemos visto hasta el momento Listo, llegamos aquí a la tumba y bueno, esta parte es el, eh, la parte superior aquí al lado del elevado Rolt Cuando llegamos que, bueno, acá fue donde nos encontramos a Yure, le robamos su armadura Entonces vamos a entrar a eh, esta eh, tumba eh, Inmediatamente Y listo, eh, bueno, vamos a sentarnos Que sea eh, algo clásico para nosotros Listo, así un viaje a las profundidades De la tumba del héroe conquistador de los gigantes Entonces, bueno, tenemos 45 mil Vamos a seguir adelante Tengo la runa de Malen Entonces vamos a, a, a ir observando Cuando tengamos la posibilidad de Cómo recuperamos vitalidad Porque eso es lo que hace esa runa Listo, venga, a ver Dice, llama, protégeme Bueno, un hechizo eh, parece defensivo y parece piromancia Listo, vamos a combatir con nuestros enemiguitos Y bueno, este está durito Pero eh, con las katanas uno no les da respiro Está muy chévere el combate con katana Y bueno, sobre todo con katana doble o, o doble katana O dos katanas, mejor dicho Listo, venga, a ver Eh... Vamos a explorar, toca tener cuidado Con eh, los diablillos Que siempre hay diablillos en estas catacumbas Entonces, bueno, vemos que esta tumba No es como las Las anteriores Que habían carros, aunque bueno o sea, hubo, Había una o, o hubo una <ríe> Que eh, Fue eh, No tenía carros, carros de guerra gigantes eh, Que nos mataban De un golpecito Listo, entonces ya sabemos que aquí en esta, en esta luminosidad eh, esperamos al enemigo y bueno, él se estunea y le podemos hacer pupita. Uy, esto es peligroso, esto es peligroso. Voy a intentar pelear con ellos, pero no debería arriesgar tanto. Bueno, vamos a... Bueno, uy, tengo un plan. Si es que lo logro. No, no, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Venga, a ver si tenemos una pequeña oportunidad. Listo, y como que quemaron algunos. Uy. Con estos señoritos, bueno, no les puede esquivar un poquito saltando. Se me complicó la cosa acá por... Uy, listo, bueno, ya me causó la hemorragia eh, más peligrosa. Listo, venga, a ver si logro eh, sobrevivir a este fueguito. A ver, amigo, sobrevive. Listo. Uy. Estoy sobreviviendo en este momento. Listo, un, un diablillo menos Y bueno, ahí le causamos hemorragia a ese señorito Y bueno, estamos ahí sobreviviendo Eso es un momento límite Que nos sucede en el juego Hay veces Sobre todo por un poquito de De descuido O de que no conocemos el terreno eh, También porque somos, digamos eh, Principiantes en el sector Entonces estamos propensos Al error eh, pero bueno, ahí vamos, es nosotros estamos enfocados es en avanzar A ver, acá se sube esto, entonces esto es mejor creo que mantenerlo arriba Y lo voy a hacer, vamos a pegarle, ¿de qué manera? Así, ajá, ahora sí, a ver, sube y yo me, yo me abro de acá Entonces, venga, a ver, cuidado con, uy, Ush, pensé que no me alcanzaba a coger, ah, es que hay dos Hay uno que lanza en el nivel superior Y otro por la parte de abajo Listo, entonces, a ver A ver, ¿qué es esto? Veo algo acá Listo, un señorito de estos monjes Bueno, vamos a investigar Esta llave de piedra que nos ofrece Listo, necesito sanarme Antes de que me pegue A ver, escapa, amigo Listo, ha sido una cuestión Muy difícil, pero Es porque también voy de afán en No... 
no estoy muy precavido en la, en la cuestión y acá ya sabemos que toca ser muy precavido. Tal vez eh, vaya a utilizar mi colmillito del sabueso. Pero bueno, vamos a seguir avanzando de esta manera. Creo que acá eh, puede uno caer al vacío. Entonces vamos a cruzar. Y a robarnos este objeto. A ver de qué se trata. Cuidado con el pasto. Usted señorito me pegó. No alcancé a esquivar. Dice el candelabro de vasos eh, craneal. Listo, vamos a huir de acá, no hay necesidad de quedarnos acá A combatir mucho con los diablillos, sobre todo por nuestra situación actual De tener cuatro frasquitos, no más Entonces, voy... ah, esto es un laberinto tremendo eh, bueno, vamos a fijarnos Ah, bueno, este, bueno, vamos primero a explorar Pues, pues, la mayoría de catacumbas son laberínticas Entonces, bueno, eso está muy bien, listo, acá volvemos a espichar el botoncito Voy a pulsarlo con las paticas. Listo, venga, a ver, esta puertica dice tirar de la palanca. Y bueno, ya no hay más camino. Entonces, ahorita tiramos de la palanca. Primero, <coughs> ahí vemos que está la luz, eh, el cande, eh, la linterna. Entonces, bueno, nos va a funcionar. Uy, casi abrí la palanca y bueno, toca meterse acá. Eh, en el ascensor que bueno ahí está esa entrada y nos hace cuestionarnos de para qué sirve y bueno es para venir acá y conseguir algunos objeticos a ver uy uy este golpe me va a doler si me lo pega bueno vamos a coger primero estas escaleritas oh, venga a ver si logro subir acá sería un poco de fortuna y uy me pegó al final no sé cómo alcanzó el rango bueno él es muy altote Listo, venga, a ver <ríe> eh, Si podemos eh, adelantar eh, Estas catacumbas Y abrir la puerta del jefe Listo, la subida es alta Entonces, bueno, al abrir la puerta del jefe Ya aseguramos Ah, no, esto me trajo No, no puede ser mm, Cogí la ruta eh, Esto más infructuosa Por decirlo así Que nos trae aquí mismo a la puerta esta que está cerrada Entonces, bueno, esta vez sí la voy a abrir Y bueno, hay otra ruta A ver esto, ¿por qué no baja? Ah, toca así Hay otra ruta que es donde está el otro perro guardián mortuorio Que esa nos lleva a Esto Listo, allá hay un gigantín Pero vamos a dejarlo tranquilito Bueno, esa nos lleva creo que algún objeto Que bueno, pues es lo que nos llama la atención Aquí en el jueguito Listo, ¿cómo me sanaré? Hay unas piedritas que lo sanan a uno Pero toca quedarse quietico Aquí hubiera podido servir un, un par de segundos Listo, entonces no voy a combatir con los perritos A ver, listo, acá me parece que hay otras escaleras Y bueno, ah, ah, bueno, listo eh, Vamos a obtenerlas A ver, bueno, entonces... No toca olvidarnos que esta es una tumba... De un héroe antiguo... Entonces es una tumba amplia... Uy, una gordita... Bueno, pero... Con esta espada... ¡Lo puedo lograr! Entonces vamos a acabar con la señorita... Listo, vamos a prepararnos bien... Bueno, vamos a echarle fuego... Y bueno, sería chévere que me dieran algún... Frasquito, pero no lo van a hacer... Porque eh, aquí no dan frasquitos... En estas catacumbas... Uy, menos mal no me, no me Esto mantuvo haciendo ese ataque Listo, adiós amiguita, eso es todo contigo Entonces, bueno, venga a ver <risas> Ah, listo, acá hay un objeto Vamos a cogerlo Listo, entonces aquí estamos adelantando el terreno Sello del gigante Creo que es para hacer hechizo o magia eh, Piromancias, eh, más que todo Listo, acá la ruta no es sencilla, entonces bueno, vamos a echar para adelante, a dejarnos eh, llevar por el camino. Listo, acá vemos que esta caída es directa. Y nos trae aquí a donde los perros. O sea, aquí donde ya habíamos estado. Venga, a ver acá, acá la subida. Entonces, bueno, creo que no hay más camino acá. Pero me dan ganas de volver, voy a volver, qué pena. 
A ver, espera, aquí la subida no es muy alta. Es que me parece que, que acá hay un laberinto que, bueno, es... Esa caída es para confundirlo a uno. Venga, a ver si aquí todavía hay otro personaje. No. Entonces, sí es el sitio, bueno. Un poquito eh, de pérdida de tiempo. Pero, eh, digamos que... Esto... Estamos asegurando... Eh, nuestro avance. Listo, venga, a ver. Acá, acá, ¿cómo se sube? Acá. Ah, bueno, pues toca. Ahora sí coger el gático. Digo, la ruta del gático que está al otro lado. Y coger esas escaleras largas. Vea entonces. Uy, ese gático, ese perro guardián mortuorio. Qué bueno se parece al gato de... A Bills, a, ese, a esos gatos que son... Eh, Alvin, eh, ¿Qué? Lampiños, creo que se les puede decir. Entonces, bueno, subidita. Eh, creo que me va a tocar enfrentarme al gigantón. Y no me acuerdo si hay... Eh, ya acaba la zona, pero bueno, puede que estemos dando vueltas en círculos. Sin embargo, toca ir a enfrentar al gigantón. Vamos a ver cómo nos va. Qué bueno, esa parece la manera de salir de allá. Y tal vez lo importante a, a donde estamos era el sello que cogimos. El sello para ejecutar las piromancias. Creo, la verdad no estoy seguro. Listo, entonces este señorito está negrito. A ver, y detrás de él parece que está la puerta principal. Entonces toca llamar su atención. Listo, y que se venga corriendo. Oh, esto no, no es bueno porque no tenemos mucha vitalidad. Listo, vente, amiguito. Entonces, bueno, él se va a venir a todo trote. Listo, nada que nos alcanza. Bueno, venga, a ver, lo seguimos. Ah, se me olvidó eh, llamar la luz. La luz de Sarta. Bueno, venga, a ver. ¡Osh! ¡Oh, Listo, bueno, creo que voy a lograr sobrevivir Mientras llega la luz Listo, ahí está Ilumínate, amigo A ver, ilumínate Bien, bien, bien Entonces, bueno, es nuestro turno de ataque Ataque continuo Ay, oh, ahí sí le hubiera pegado ese Hubiera tenido la... Uy, bueno, menos mal me pegó de refilón Hubiera tenido la posibilidad eh, oh, De haberle hecho un crítico, tal vez De stunearlo Listo, ¿cómo voy a sobrevivir? A ver, venga, a ver, que no me pegue ¡Oh! Está eh, apelando a la evasión del colmillo, del sabueso Listo, tengo otra, tengo otra ah, Aquí puede caer, puede caer No cayó, no cayó Listo, ya, mueres, mueres En algún lugar Ah, oh, listo, se abrió la puerta, eso es todo acá eh, Puede que sí, puede que sí entonces, bueno, vamos a enfrentarnos al jefe y si nos pela. Aunque no creo porque tengo eh, mi nueva invocación que es eh, la lágrima mimética. Y bueno, todos saben que esa es la mejor invocación que hay. Listo, a utilizar unas piedritas. Bueno, a invocar rápidamente a la, a la, a la lágrima mimética. Uy, un guerrero amor. Estos señoritos son muy rápidos y yo necesito... Cierto que esa lágrima quita eh, vitalidad. Yo necesito tiempo, tiempo, tiempo. Listo. Mm. Necesito huir de él y que... Eh, y sanarme de alguna manera. Listo, ahí pelea mi lágrima mimética. Y me va a dar la victoria a la señorita. Porque la señorita es mega poderosa. Y bueno, subir las... Las invocaciones al nivel más alto. Eh, no es tan complicado. Siempre hay hartos lirios y esas... Cuestioncitas que suben el a, a nuestros A nuestras invocaciones Voy a esperar porque la verdad estoy muy mal de vitalidad Y puede que Nos lo mate también, aquí esperando Pero bueno, venga a ver eh, Ya recuperé un poquito, listo Se acabó, voy a ir con esto y voy a tratar Acabarlo Con un par de ataques eh, mortales y que él no me pegue Lo más importante es que él no me pegue Listo eh, La lágrima mimética es muy resistente Bueno, y va a ser el hielo Listo, y le puede eh, hacer mucho daño A la lágrima mimética Listo, creo que Ah, bueno, acaba de imbuir su arma Y era el momento para haberle hecho Un, un ataque Pero bueno, me toca ser súper conservador Listo Eso, que haga un ataque Bien duro y podemos ir a por él Uy. La lágrima mimética es muy buena Listo Ah, señorito, ya me queda el último 
Bueno, a ver Listo, vamos a lograrlo Entonces eh, Aquí caes Adiós, héroe antiguo, Samor Bueno, eso es todo por esa cata esta catacumba Espada curva de Samor Y bueno, la armadura de Samor Después la vamos a ver Pero bueno, venga, a ver qué historia nos cuenta eh, La armadura de Samor Venga, a ver eh, A ver, dice Máscara que usan los caballeros de Samor Aclamados como héroes de la guerra contra los gigantes mm, Vea, pues, estos eran Como guerreros de Marida, se puede decir Se dice que estos longevos guerreros Atraídos con viento helado y cortante han sido enemigos mortales de los gigantes de fuego desde tiempos inmemoriales. Listo, está chévere esa máscara. Entonces, bueno, próximamente eh, veremos la... La armadura de Samor se ve como ligerita, como un poquito eh, femenina. Entonces, bueno, vamos a salir y ya nos vemos afuera, afuera del todo de estas catacumbas. Listo, estoy aquí abajo de la meseta donde estamos, ahí en, a, a la, eh, encima de la tumba. Entonces, bueno, acá era donde estábamos, tumba de los conquistadores. Y bueno, no puede bajar por acá, hay, una, hay un descenso. Pero bueno, yo cogí el, el Ruinas de Zamor, el punto de gracia. Y bueno, era una catacumba que me había hecho falta anteriormente. Pero bueno, estamos aquí en la zonita. Entonces, eh, uy, eh, no vamos a tener problemilla con ir a desvelarla a estas alturas. No es como la que se me quedó en, Liur en Liurnia Que si pido grandes disculpas Por esa lista Entonces es esta Dice cambiar acción ¿Qué otra acción tiene? Ah, bueno eh, Creo que era sobre torrente Listo Vamos a darle ingreso aquí A ver, listo acá Creo que llegamos al punto de gracia Y bueno, venga a ver si se me, si se me facilita la subida del nivel A ver, 5000, no creo que lo logré Listo, entonces me va a tocar eh, Farmear un poquito Y eh, eh, implorar porque no me maten Para subir el nivelcito Porque ya se me acabaron las Las runas Las runas que andan suelticas Listo, venga, a ver eh, A ver eh. Bueno, estas sí son Unas catacumbas con un pequeño eh, como un pequeño laberinto Entonces acá voy a utilizar Las piedritas En los sitios Donde me pueda guiar las piedritas Arcoiris Que bueno son las que resplandecen Y nos guían Listo vamos a equipar una vez eh, oh, oh, No tengo Ah si sí, me quedan cuatro Listo creo que con dos es suficiente Entonces bueno Eh Acá vemos que esta es la única ruta que hay de avance. Y bueno, me parece que por acá no hay escaleritas. Listo, nos toca tener sumo cuidado con los diablillos. Que bueno, ellos están hechos para eh, molestarnos demasiado. Listo, que okay, por acá. A ver, venga a ver si se aparece algún diablillo. Listo, ascensorcillo. Vamos a investigarlo. Entonces, de una vez les voy a decir, acá... Hay un ascensor que eh, por la parte de abajo tiene más camino y esa es la ruta que nos va a llevar a la salida. Pero bueno, vamos a intentar explorar todo el mapeado. Listo, venga, a ver. Entonces acá podemos devolvernos si se sube el ascensor. Y bueno, allá vemos que no hay camino. Pero sí hay un ascensor con camino. Listo, venga, a ver, dejo aquí una piedrita eh, para ubicarme. A ver Estoy confundido Ah, este sube y este baja O sea que si sí se puede bajar Listo, vamos a descender de Próximamente, <ríe> tengo que hacer Colocar las piedritas Para ubicarme, venga, a ver qué colorcito es Amarillito, doradito Como el Den Ring Listo, venga, a ver eh, Bueno, entonces ya sabemos que allá hay un descenso, pero eh, Primero voy a explorar un poquito Listo, por acá hay un... Uy. Dame la oportunidad de pegarte, amigo <risa> Listo, venga, a ver Toca tener mucho cuidado con ese señorito Que nos está lanzando objetos Digo, eh, granadas azules Uy, Acabamos con él Ellos son muy... Esos dos 
Eh, nos matan fácil Uy, no, no, no ¿Qué pasó? Uy, me salvo la glándula cerulea O sea, yo tengo una, una glándula cerulea Muy glándula cerulea No, sino una lágrima de cristal Para el frasco catapla pa eh, cataplásmico eh, Muy bueno Listo, entonces, bueno, acá Segundo ascensor, vamos a investigar Y bueno, eh, vamos a echar de abajo para arriba Ya sabemos que hay un ascensor eh, más alto que este eh, Donde colocamos la piedrita Que bueno, también tiene un acceso Listo, vamos a hacer lo mismo acá Devolvernos Y dejar que se suba Y bueno, acá si sí, no hay camino Listo, entonces solo hay un ascensor con camino aparentemente Bueno, vamos a investigar Este puede también ser una, un sitio eh, De, digamos que de guía Donde podemos colocar una piedrita Uy, no me mate señorito Jarrón Listo, acaba con él, amigo Excelente, me gusta cómo se revientan Listo, a ver, vamos a colocar piedrita acá Porque, bueno, esto es como un laberinto Uy, ah, bueno, este pensé que era un diablillo Y ellos pegan, uy, este también pega duro Listo, piedrita Aquí en la parte más baja de estas catacumbas Que también son unas catacumbas Y, bueno, acá el único camino es por acá Entonces, bueno, tengo que vigilar mi salud porque, bueno, eh, en, ah, en cualquier momento nos puede... Uy, uy, hielito, hielito, ahí hay una trampa, toca tener cuidado. Y, bueno, por acá hay más de una, entonces esta parte eh, se parece entre sí. Listo, acá hay unos jarrones, entonces vamos a pasar directamente de ellos de esta manera, corriendo así directamente. Vamos a poder eh, evadirlos, porque hay veces nos pueden molestar el avance, ya les digo... Entonces, si pasamos corriendo, bueno, ellos se revientan por allá atrás. Y listo, eh, salimos de ellos. Entonces, bueno, por acá parece la, la única ruta. Y bueno, acá hay de estos... De estas bulbosidades. Eh, hay varias. Pero eh, eh, hay otra zona donde va a ser igual. Pero acá en esta parte hay una gigantota. Entonces, eso nos va a guiar. Ya les digo, este es el laberinto. Es un laberinto chévere. A mí me parece interesante. Porque, uy, todo es muy parecido Listo, acá hay una bajada Ya la vamos a ver Vamos a coger el objeto que hay acá Y listo, acá vemos que hay un jarrón Un recipiente de estos Pero él está en la esquina Y más a... después vamos a ver una zona igual Donde vamos a ver un recipiente Pero el recipiente está sentado enfrente de nosotros Listo, vamos a descender por acá Que me parece que es el único La única ruta, pero bueno, estos señores Están cansoncitos Vamos a acabar con ellos Y con el otro también Que eh, ha perdido vitalidad Gracias a las flechas Que es a, a la trampa que hay aquí en esta parte Entonces, bueno, aprovechamos Listo, vamos a bajar por acá Venga, a ver qué es lo que pasa Listo, caída Y directamente llegamos acá Entonces, bueno, venga, a ver, observamos Acá no hay piedrita Nosotros habíamos colocado una piedrita Justamente acá Supuestamente al lado de esta estatua Por esta ruta Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que es diferente Entonces, listo, esto está, este es un lugar diferente al que estamos Podríamos pensar, ah, bueno, volvimos a donde estábamos Pero no, no es así Entonces vamos a investigar Primero, eh, que hay por acá A ver, un ascensor Entonces vamos a dejar lo que suba Y acá hay piso Bueno, es una zona muy laberíntica pero ahí nos vamos ubicando Entonces ya sabemos que este es un lugar distinto Uy, este señor se me reventó Y quita mucho Ojo que no haya otro por ahí Listo, vamos a llamar el ascensor Para eh, después investigar Qué es lo que hay arriba Y a dónde nos lleva Y tratar de no, devol de no devolvernos Pero bueno, de, de todas maneras Vamos a explorar aquí la zona eh, Para... Uy, trampita bueno, para desvelar sus secretos Entonces, bueno, esto es todo igual Uy, no, uy, pensé que me iba a caer Listo, ojo, con los jarrones Y se me... No, ojo, ojo, hay que tener mucho cuidado Porque ellos nos hacen daño masivo Y nos bajan más de... O sea, toda la barra, toda la barra <ríe> La verdad Listo, acá está este señor, no ha reventado Es muy peligroso Y si le pegamos, él va a reventar Venga, a ver qué le pasa con una de estas. ¡Listo! ¡Uy, me pegó el hijo de madre! Que no se me venga otro por atrás. Listo, vamos a pelear contra este... Eh, grandote. 
A ver, venga, a ver si lo podemos acabar rápidamente Con nuestros ataques combinados En modo katana Listo, solo falta uno Uy, este señor también revienta Acá está hecho esto para que estos jarrones nos derroten Venga, a ver si es que no tengo dagas No, no tengo dagas Bueno, destruyelo, amigo Amigo magia, trozo de estrellita Listo, oh, oh Me le acerqué en mal momento Pero bueno, puedes superarlo Y vamos a acabar con este eh, bueno Listo, venga, a ver Entonces, bueno, este jarrón es diferente O sea, esta zona es diferente a donde estamos Vamos a investigar Y bueno, si cogemos por acá Pues vamos a llegar a donde habíamos colocado la piedrita Me imagino donde estaba la estatua y donde está la piedra Acá está este, esta cosita Grande, tota Entonces, bueno, aquí también eso nos indica que estamos en un sitio diferente Listo, por acá Uy, La verdad, esto es bien laberíntico, pero Uy, no sé qué, qué es que me dio que no ataque Bueno, que no me mate este señorito eh, A ver, vamos a acabar Listo, no... Eh, bueno, vamos a coger la ruta que se nos presenta, que esta es una ruta distinta. Puede que esta zona tenga tres sectores. Entonces, bueno, acá vamos a ver que esta es una ruta distinta. Ah, bueno, no, esto está más alto, pero... Bueno, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. Acá vemos que descendemos y acá hay una entrada. Puede que... Aquí esta fue la entrada donde... Donde caímos, listo. Entonces, este es el mismo sitio donde estábamos acá. No está la piedra. Que les decía, listo, entonces ahora sí vamos a investigar para eh, recorrer todo el sector que hay arriba en este ascensor. Y ya sabemos que abajo hay más camino, entonces lo vamos a coger. Y también se nos queda un camino por explorar en un ascensor en el primero del sector. Listo, a ver, por acá, venga, a ver esto, ¿a dónde nos lleva? No hay diablillos, sí, sí hay diablillos. Y acá un perro guardián mortuorio. Creo que acá lo importante, bueno, ese objeto, una resina de algo nos servirá. Y listo, acá no hay nada más. Entonces eso es eh, todo aquí en este en este pequeño sector. Ya vamos a explorar ahora sí que debajo del ascensor. Uy, ojalá no me persigan mucho los... Uy, este señorito me va a causar problemas acá. Listo, que se caiga y que se muera. <ríe> muere, amigo, muere. Ah, oh, oh, no moriste. Listo. Bueno, eh, logramos sobrellevar aquí el descenso contra dos diablillos. Listo, entonces ahora sí vamos a investigar qué hay debajo de este ascensor. Ya le digo, está la parte más alejada a la que hemos llegado. Listo, eh, problemitas. Sí, no le hacemos harta pupa. Que no me tire, que no me tire. Tengo que acabar con él. Adiós, amigo. Bueno, venga, a ver qué lo importante va a ser abrir la puerta. Creo que aquí, ojo, con caernos, que bueno, nos devolveríamos a otra parte. Eh, y allá está la llave de la puerta. Y acá... Si sí está la marquita que les decía Entonces, bueno, me gusta mucho resolver estos laberintos No son tan complicados Con las marquitas, o sea pues, Solo hay que tener un poquito de, de inteligencia De sentido común De no tener perecita De no de utilizar las marquitas Porque pues para eso están esas piedritas Para uno re hacer reconocimiento a zonas Más o menos laberínticas Listo, entonces, bueno, ya abrimos la puerta Lo hemos logrado pero eh, creo que nos hace falta algo eh, ah, Bueno, vamos a investigar Que acá hay un ascensor Bueno, este no es el ascensor Que tiene piso Todavía falta terminar De resolver la zona Pero bueno, voy a volver al punto de gracia Me toca hacerlo Análogamente O a pie, apática Porque acá en las catacumbas Uno no se puede teletransportar y bueno, ya estoy eh, mal de frasquitos Entonces, bueno, vamos a avanzar ya aquí Creo que no hay enemigos porque los hemos derrotado anteriormente Listo, efectivamente Entonces, bueno, eh, la puerta, listo, está acá abierta Pero acá me hace falta descender, entonces tengo que investigar que acá abajo Pero antes voy a, voy a ir a la, a la hoguera entonces, bueno, ya sabemos que, que estamos acá. Ya nos vemos, va a hacer un cortecito. Listo. Ya llegué aquí a la hoguerita, entonces vamos a hacer la ruta 
eh, hacia el boss. Y bueno, ahí mismo en la puerta del boss, eh, enfrente, eh, está el ascensor. Que, bueno, tiene un descenso. Entonces, eh, existe la intriga de saber qué es lo que hay en esa parte inferior. Que bueno, ya no hemos estado porque no hemos visto un ascensor similar. Ah, oh, cuidado. Te pierdes el, el, bole, el camino. Listo, venga, a ver. A ver, ya vamos a llegar. <ríe> Entonces, eh, estoy muy ansioso. A ver. Oh, me doy cuenta que las piedritas no desaparecen cuando uno descansa en el punto de gracia. O eso me parece. Ahí la vemos. Listo, vamos por eh, esto a resolver nuestro, el misterio que nos atañe. Venga, a ver. A ver, vamos a ir celebrando. Listo. Eh, bueno, siempre es bien profundo. Por acá no habíamos estado. Vamos a investigar. Listo, está este señorito, este señor no lo habíamos visto. <risa> bueno, vamos a acabar con él. Adiós, amigo. Entonces, ven, esos perros guardianes mortuorios. Ya, pues, uno, eh, ya he matado a varios. Y, bueno, eh, lo podría matar. Uy, aunque pega duro. Casi me mata. Tengo que... Uy, es que esa... Uy, me mató. Entonces, acá, bueno, es un peligro. Listo, acá abajito hay una estaca maría. Entonces, bueno, ahí adelantamos terrenito. Y, bueno, vamos a pasar de este perro. Y de una vez vamos para el... Ah, uh -oh. Era por el otro lado, como no conozco, bueno. Pero no me mata porque... Uy, me causó congelación, eso no es bueno. Entonces, bueno, aquí evitamos al perrito y al diablito. Listo, venga, a ver si logramos. Uy, se me alejaron y no me percate. Ahora sí es mío. Listo, venga, a ver, señorito. Acá. Mm. Listo, vamos acá. Uy, creo que se me agachó y me pude evadir. He intentado evadir agachándome. Y sí se puede, pero se puede. Es cuando uno se agacha, cuando uno está haciendo un ataque. Digamos, con un arma pesada. Se agacha a uno y esquiva. Pero bueno, eso tocaría. Eso toca practicarlo muy bien y toca identificarlo. Pero de qué sucede, sucede. Uy, acá cometí un grave error. Listo, ojalá no sea muy intrincada la... La zonilla. Bueno, acá habiendo bajado esto. Listo, eh, adelantamos. Terrenillo. Listo, estamos en el sitio exacto. Para evitar el... ¡Oh, oh! ¡Ábrete! Listo, se abrió. Bueno, señorito, diablillo. Adiós, amigo. Venga, a ver si este también se abre. Oh, se disipa eh, su ilusión. Listo, oh, oh, congelación y golpecito Uy, perro guardián mortuorio Con un cofrecillo Entonces, bueno, este, vamos a hacerle la lucha A ver si algo, utilizo mi mega spa El colmillo del sabueso Pero no creo que haya necesidad Uy, me salvé Uy, no, esto sí estuvo mal, no sé por qué no he esquivado A ver, venga, a ver si me logro sanar en última instancia y listo, afortunadamente él no estaba cerca mío. A ver, sal. Listo. Otra que tenemos que evadir. Bueno, la verdad que eh, la lágrima de cristal, ahorita les voy a decir bien el nombre, que me salva, que me genera uish, eh, vitalidad cuando estoy a punto de morir. Es muy buena. Aunque hay veces no funciona, hay veces la muerte es irremediable. Pero la, eh, me ha funcionado en varias ocasiones de buena manera. Y ya desde hace harto. Uy, listo, tengo que tener cuidado porque acá estoy fuera de ritmo. Listo, ahora sí. Uy, bueno, un golpe y muere. Ay. Bueno, venga, a ver entonces. ¿Qué objeto es este? Examin a ver que sea un gran amuleto. Cenizas del monje de, de fuego. Y bueno, hay veces estas. Esto eh, puede que se abra este subsuelo, no sé. Me ha parecido que en otros... Uy, acá puede ingresar. A ver, no sucede nada. Listo, entonces vamos a devolvernos. Mm, bueno, pero esto me deja intri intrigadito. Vamos a devolvernos. Y a... Uh... 
A pelear con el jefe del sector Listo, ¿qué podrá pasar? No veo que pase nada raro Qué bueno, hay veces estos pilares activan Algunos objetillos eh, Digo, algunos mecanismos Listo, me voy a volver rápidamente Aquí puedo subir directamente a donde el jefe Y bueno, con mi glandu con mi, mi invocación de... Ah, oh, yo sí había venido por acá <risa> Listo Con mi invocación de la glándula mimética Vamos a acabar con el je mi, mi jefe de aquí de la zona Entonces, bueno, vamos a devolvernos por el ascensor Y listo, aquí lo importante era esa invocación Y bueno, vamos a tener tiempo eh, eh, O por lo menos cada uno de nosotros De probar todas las invocaciones A ver cuál nos gusta más Y a ver si tienen algún tipo de efecto eh, Contra diferentes enemigos Listo, tengo dos frascos Pero bueno, vamos a ver el jefe Vamos a ver si le puedo ganar Listo, esto es complicado porque Él hace mucha pupa Entonces, bueno Necesitaría varios frasquitos Y bueno, otra vez Peleando contra un espíritu Ceroso entonces, bueno, eh, me imagino que la voluntad eh, que de pronto que, uy, que desarrolla el terrárbol genera estos espíritus malévolos. Que, bueno, me imagino que tiene más que todo que ver con la vida salvaje, con la naturaleza, eh, esto no sé, indomable de, de la propia naturaleza. Listo, uy, donde me pegué. Oh, no, 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 cuidado acá, amigo No te dejes pegar ese golpecito Listo, lo acabaron Lo acabó mi Mi amiguito preferido Que es este personaje Y yo, que soy yo <ríe> O mi personaje, o sea, es El personaje de mi personaje Listo, venga, a ver, a ver eh, Cofrecillo Raíz mortífera Bueno, vamos a salir y bueno, a dar avance Listo, estamos aquí para terminar de explorar cierta parte de aquí de este monte De esta, la cima abrazadora Entonces, eh, y bueno, vamos a llegar al próximo punto de gracia Para adelantar terrenito Que bueno, ya se empieza a producir la ansiedad Del final <risa> Pero bueno, de todo eso es normal Y bueno, eh, lo más importante Ha sido poder compartir aquí mi experiencia con este mega juego eh, Y bueno, con ustedes Poderla compartir con ustedes Listo, entonces eh, eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, estoy explorando Tal vez por ahí Se me quedaba alguna cosita Pero no Ah, listo, yo les dije que les iba a mostrar La glándula celular que tenía Digo, eh, la glándula de cristal Y es lágrima Burbujeante carmesí eh, restaura PV cuando estás a punto de morir Uy, necesito salir de acá Rápidamente ah, ¿Se cayó o no se cayó? Ah, bueno Listo, entonces Bueno, aquí podemos explorar la zona De pronto yo me esté pasando algún objeto Puede que estos gigantes congelados Tengan objetos valiosos eh, Debajo de sus piernas O por los laditos Hay unos que sí Hay unos que tienen algunos objeticos Por los laditos pero bueno, yo voy a toda mecha. Listo, aquí vemos una mega pelea. Estilo King Kong contra Godzilla. Entonces no vamos a intervenir. Porque bueno, es una cosita complicada meterse ahí. Entonces bueno, venga a ver. Vamos a terminar de explorar la zona, por decirlo así. Y a llegar, bueno, acá abajo hay un objetico que se me olvidó coger. ¿Qué es donde están esas aves? Pero es una encerrona este, esta ave que bajo ahí. Esa, no, mejor dicho, ahí nos pelan. Pero allá hay un objeto. Pero no se ve muy valioso. Listo, entonces... Eh, ese se los dejo a ustedes. Entonces, bueno, yo voy a seguir avanzando. A ver, dije que iba a ir a, ahí. Marqué unos puntos. Uy, allá veo una, una cueva. 
¿Qué es así? No la conozco. Venga, a ver si tiene una entrada. Ah, no, no es una cueva. Es que se ve así. Eh, como la forma, la textura. Venga, a ver. Observamos. Más de cerca. Sí, es como simplemente un... Un huequito. Listo, venga, a ver. A ver, por acá. Eh... A ver, vamos a investigar el mapa Entonces, listo, por acá es una ruta Y bueno, acá cruza uno Y llega la forja A esta, a esta hoguera A esta eh, Esa fogata gigante Listo, y acá hay una mega mano Está la mega mano Entonces, no sé si enfrentarla Ella es muy grande Ella es muy grande oh, oh. Voy a enfrentarla, pero con el colmillo del sabueso Listo, porque sin el colmillo eh, se me complica. Listo, esa espada de... Voy a probar ahorita cómo funciona esa espada. Que está al lado del colmillo del sabueso, la de Samor. A ver cómo funciona. Uy, este señor se ve muy tremendo, no sé. A ver, acá parece que hay un punto de gracia. Entonces, listo, vamos a cogerlo antes de enfrentar a ese demonio. Listo, eh, descansito para que desaparezca. Y bueno, venga, a ver, ¿dónde estamos ubicados? Listo, estamos aquí en este bordecito. Aquí ya queda al lado la subida para eh, acceder aquí a ya esta partecita. Pero bueno, nos falta explorar esto y esta parte. Entonces va a llegar hasta esta iglesia. Eh, ah, sí, bueno, el video que un poquito largo. <ríe> como el anterior, pero bueno, no importa. Cinco minuticos más. Listo, entonces. Eh, bueno, no hay esa manito. Esa manito, después veré si la puedo enfrentar en el próximo episodio. Eh, cuando tenga que estar ahí. Y bueno, aquí ya está al ladito la iglesia que la que vamos a buscar. A ver, por acá, bueno, siempre puede que se nos queden algunos objetos. Porque, eh, bueno, la exploración está siendo eh, un poco irrelevante. O, o mejor dicho, a medias aquí, un poco mediocre, que discul me disculpan. No se sientan mal, sigan viendo el canal. <risa> Pero sí, eh, estoy siendo... Uy, pobrecito ese... Me dio lástima. Eh, ¿Cómo callo? Ese... Ese gigantote. Listo, acá nos bajan del caballito. Eso quiere decir que va a haber una invasión. A ver, Okina. Un samurái. Qué bueno, vamos a enfrentarlo. A ver dónde aparece... Ah, bueno, por allá no es Toca tener cuidado Porque, bueno, estos samuráis tienen katanas Y las katanas lo devastan a uno Listo, ya está aquí al lado A ver, venga, a ver qué tanto le duele el golpecito Uy Listo, ese espazo Uy, esa, ese espazo eh, Sangriento eh, Lo puede causar una hemorragia Uno más profunda Uy, ahí arriesgue un poco Listo, vamos a escapar de él A sanarnos Y mientras viene mmm, Le iba a hacer la delicadeza del sabueso Listo, acá Mientras hace el ataque tampoco Bueno, él es rápido, él es un buen guerrero Pero bueno, no sé de dónde sale Dedo sangriento Bueno, puede ser que una organización Que quiera evitar la destrucción del terra árbol porque lo vamos a quemar. Con pesadumbre y todo. Pero bueno, el mundo está muy corrompido. <risa> Listo. Okina, dedo sangriento. Ríos de sangre. Máscara de Okina. Listo, ya tenemos el mega set del samurai. Entonces, bueno. Eh, ahora sí vamos aquí a la iglesia que hay arriba. Y listo, dejamos ahí el videito. Entonces, bueno, venga a ver. Eh, que nos encontramos acá Bueno, un punto de gracia Listo, y acá un cáliz Entonces, bueno, vamos a coger el cáliz Activar el punto de gracia Y listo Eso es todo Entonces, gentecita, no siendo más Quiero invitarlos a que le den like y se suscriban Si el video les ha gustado, claro está Ya lo saben, yo soy el Cúnico Jugón y me despido de ustedes Adiós